ഗാൽവാനിക് സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണിത് ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൻ്റെ ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഗാൽവാനിക് സെല്ലിലെ ആനോടും കാതോടും ഏത് അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാതോടിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഗാൽവാനിക് സെല്ലിലെ സോ ഈ ഗാൽവാനിക് സെല്ലിലെ ആനോടും കാതോടും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ എപ്പോഴും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള ലോഹമായിരിക്കും ആനോഡ് ഇവിടെ രണ്ട് ലോഹങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സിങ്കും കോപ്പറും സോ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിലെ അവയുടെ സ്ഥാനം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ സിങ്ക് അതുപോലെ കോപ്പർ എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സിങ്കിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ കാരണം റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ മുകളിലാണ് സിങ്ക് ഉള്ളത് സോ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള ലോഹമായിരിക്കും ആനോഡ് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവുള്ള ലോഹം കാതോഡുമാണ് സോ ഇവിടെ ആനോഡ് എന്നുള്ളത് സിങ്കും കാതോഡ് കോപ്പറുമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആനോഡും കാതോഡും കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ത് ഇവിടെ കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് ആനോഡിൽ ഓക്സീകരണവും കാതോഡിൽ നിരോക്സീകരണ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് റിഡക്ഷൻ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നിരോക്സീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് അയോണുകളാണ് സോ ലായനിയിലുള്ള കോപ്പർ ടു പ്ലസ് അയോണുകൾ ഇവിടെ ലാനിയിൽ കോപ്പർ ടു പ്ലസ് അയോണുകളും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോണുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഈ കോപ്പർ ടു പ്ലസ് അയോണുകൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു കാരണം ടു പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സ്വീകരിച്ച് കോപ്പറായി മാറുന്നു ഇതാണ് കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കൂടെ നോക്കാം ആനോഡിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുക അതായത് ഓക്സിജരണ പ്രവർത്തനം സോ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സിങ്ക് ആണ് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു സോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇതിലൂടെ പോകുന്നത് ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് ഈ കോപ്പർ ടു പ്ലസ് അയോൺ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനം എന്ത് റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജരണ പ്രവർത്തനവും നിരോക്സീകരണ പ്രവർത്തനവും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സോ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക സോ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഓക്സിജരണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ താഴെ ഈ നിരോക്സീകരണ പ്രവർത്തനം എടുത്തെഴുതുക സോ കോപ്പർ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് സി യു ഇനി ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഒരുമിച്ച് എഴുതുക ആദ്യം സോ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സെഡ് തന്നെ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ സി യു ടു പ്ലസും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുമാണ് ഈ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് ഇനി എഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ആദ്യത്തേതിലും ഒപ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതിൽ ഉള്ളത് സി യുമാണ് ഇനി രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലുള്ളവ ഇനി കട്ട് ചെയ്യുക സോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലും ഇവിടെയും കാണാം മറ്റൊന്നും ഒരുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ സെഡ് എൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ സി യു ടു പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സി യു ആണ് സോ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സെഡ് എൻ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം